25 лет назад, 24 августа, мы с ним на поле решали, быть к комбайну белорусскому или не быть. И мы, я помню, приспосабливали энергосредства по лесу, да, да? Да, да. ну, кормоуборочного, вешали эту жатку, да. Пр... да. выводили эти трубы, чтобы да. зерно собрать. Три с половиной тысяч больше даже выпустили. Мы мы как как первое время ну, конечно, мы спасли, нам же убирать нечем было. Глава государства знакомится с очередной моделью ОАО «Гомсельмаш». На этих кадрах рабочая поездка президента в 2021 году в Рогачевский район Гомельской области. Разговор тогда начался не с характеристик новинки. Генеральный конструктор научно-технического центра комбайна строения холдинга Сергей Федорович напомнил. 24 августа 1996 года принято судьбоносное решение о развитии в Беларуси отечественного комбайна строения. В этом сюжете мы расскажем, как Александру Лукашенко удалось исправить историческую ошибку генерал-адъютанта Александра Зеленного, министра государственных имуществ Российской империи. Какие нешуточные страсти кипели в поле у деревни Чистой Лужи Ветковского района летом 1996-го и заменит ли искусственный интеллект комбайнера на жатве. Итак, в 1734 году американец Хайрам Мур запатентовал первую машину, которая могла сжать и обмолачивать зерно. Раннюю версию тянули упряжи из 20-40 лошадей, мулов или валов. Техническая новинка за раз убирала более 20 гектаров и к 1860 году начала победное шествие на американские фермы. А за океаном 18 ноября 1868 года в департамент земледелия Министерства государственных имуществ Российской империи поступает заявка на десятилетний патент от уроженца Могилевской губернии, выпускника Горецкого земледельческого училища агронома Андрея Власенко. Его изобретение – конная зерноуборка на корню. По этому поводу земледельческая газета «Приложение к Санкт-Петербургским ведомостям» пишет. Власенко изобрел машину, которая одновременно выполняет работу жнейки и молотилки. Кроме того, что она заменяла ручной труд жней и обмолот цепом, по сравнению с самой совершенной тогда американской жнейкой Марк Кормик, 8 раз сокращала потери зерна. Это до 30 пудов на десятине. Андрей Власенко заявку на привилегию обосновывает так. Всякому и малознакомому земледелиям известно, сколько отнимает рабочих рук уборка хлеба и молодьба, и с какими часто сопряжены трудностями, потерями для хозяйства эти работы, особенно в степных губерниях, где не редко, что хлеб остается неубранным. После долгих разысканий наилучшего способа, который соответствовал бы цели, я, наконец, достиг, по-видимому, желаемого результата, устроив такую машину, которая снимает хлеб прямо зерном, так что требуется только одно отвеивание зерна от мяки. Агрегат белоруса состоял из гребенки для прочесывания и обрывания колосьев, молотильного барабана, транспортерных лент ковшового типа, решет для просеивания вороха и бункера ларя для убранного зерна. Точный прототип современного комбайна, который управлялся с помощью штурвала. Тянули комбайн, точнее толкали, потому что запрягались сзади с помощью оглобель 2-4 лошади, в зависимости от густоты хлебов. Обслуживали два крестьянина. Один сидел за штурвалом и следил за укладкой зерна в бункер, второй правил лошадьми и контролировал работу молотилки. Для сравнения, американский аналог, представленный в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, приводили в движение 24 мула и бригада из 7 рабочих при равной производительности. Патент на изобретение Власенко, конечно, получил. Построил четыре экземпляра, заручился поддержкой агрономического сообщества царской России, но до массового производства дело так и не дошло. Из-за жесткой резолюции министра государственных имуществ империи гласившей. Выполнение сложной машины не под силу нашим механическим заводам. Мы же более простые жатвенные насильные машины и молотилки привозим из-за границы. Не поверите. Но история повторилась в 1996 году. Последний из Магикан, от которого у нас остался, КЗР-10. Ну ты его не выбрасывай никуда. Он работает у нас в Умельском районе, он рабочий. Когда стал вопрос уборки зерновых, ну что же делать, да? Монокомбайнов нет, и вот принято было такое решение, что молотильность и поддерживающее устройство навесить впереди, а очистку прицепить сзади к нашему серийному универсальному энергетическому средству. Ну, в принципе, вот это вот и послужило началу развития зерноуборочной тематики. Помнится, четверть века прошло, слушай. 
нетрадиционная схема была в мире. Никто, такого, никто не верил, не что эта схема это. будет работать. Тогда было смелое решение ваше, но оправдало. Во-первых, школа создана за это. Ну, я исходил из того, что чем-то надо убирать, но не это главное. Главное, что мы начинаем делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро Пока сделать, верно, остановились верно. на этом. И потом, ну мы же потом посмотрели, и потерь не было. Для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает зерно. И он, в конце концов, был не хуже даже вот этих... С Доном это даже... Да, мы уже не спорим. Дон, лад, Дон Лад, да, эти немецкие у нас, помнишь, ГДРовские комбайны, я то на них работал в свое время. И я увидел, что он убирает не хуже. Поэтому было принято такое решение, но я понимал, что мы научимся это делать. Надо, надо было начинать. Все можем сделать, Господи, особенно сейчас. Мир взаимозависимый. Сегодня не умеешь делать, завтра научишься. Где-то купил, чего-то там скопировал, улучшил. Главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны. Ну и вот мечта сбылась. Но чтобы это произошло, тогда понадобилось жесткое решение первого. Минсельхозпрод давал отрицательное заключение. Первый раз, наверное, с идеей о создании комбайна КЗР-10, который потом получил такое название, президент, наверное, познакомился в начале 96 -го года. Он посещал где-то в марте месяце Гомсельмаш. Тут ему бывший генеральный конструктор Шурину преподнес такую записку служебную, в которой была изложена вот идея создания этого комбайна на базе уже ранее выпускавшегося универсального энергосредства сделать, приспособить ее для уборки зерновых. Уже к 1 августа был изготовлен первый опытный образец комбайна. Он прошел такое тестирование на полях Урицкого 24 августа. Президент прилетел на вертолете в Ветковский район, где ему был продемонстрирован комбайн. Президент дал команду переместить комбайн новый в Витебскую область и там провести сравнительные испытания, чтобы убедиться, сможет ли он работать в более сложных условиях. Проверили и убедились, что комбайн не уступает, опять же, Дону по, э, и по частоте уборки, и по качеству обмолота. В 1999 году глава государства подписал распоряжение, согласно которому Гомсельмаш должен был сделать первую партию 50 комбайнов и поставить их к уборочному сезону в хозяйство республики, что было успешно сделано. Не лишним будет напомнить, что события происходят после распада СССР. Огромной державы, в которой был госплан и четкое разделение сфер деятельности в промышленности. Каждое предприятие сельхозмашиностроения, как правило, гигант, специализировалось на производстве определенного вида техники. Россельмаш выпускал зерноуборочные, Гомсельмаш – кормоуборочные комбайны. На полях Беларуси в основном работали Доны, Нивы, Енисеи, кое-где американские Джон Диры и немецкие классы. С распадом СССР встал вопрос, что придет им на смену. К 1996 году Россельмаш, как Джон Дир и класс, ставший для нас заграничным, практически свернул производство. Аналогичная ситуация была на Красноярском комбайном заводе и в Таганроге начали выпускать непрофильную продукцию. Чем убирать хлеб? Далеко не праздный вопрос встал в полный рост. Имевшаяся в хозяйствах техника изнашивалась. К 1995 году парк зерноуборочных комбайнов в колхозах сократился на треть. Кроме того, после развала Союза в бывших его республиках начали создавать собственное производство кормоуборочной техники. И значительная часть мощностей Гомсельмаша оказалась невостребованной. Поэтому его управленцы и специалисты родили за организацию производства зерноуборочной техники. Руководитель конструкторского бюро Валентин Шуринов до приезда в Гомель прошел хорошую школу в аналогичном КБ Россельмаша. Знал, как работают самоходные комбайны, какие у них могут быть слабые места и, пожалуй, самое главное, с чего начинать производство. Из Россельмаша он пригласил несколько специалистов и за три месяца были созданы первые образцы нового кормоуборочного комбайна на базе универсального энергетического средства «Полесье-250» и самоходного кормоуборочного комбайна «Полесье-700». 
Насколько верны были эти шаги, можно оценить по результатам, которых добился Гомсельмаш, став крупным холдингом с дочерними предприятиями в Беларуси и России. Третий год, в принципе, планомерно растем. Если 2021 год мы закончили производство, выпустили чуть больше 2000 самоходных комбайнов, 2022 мы уже выпустили 2500 самоходных комбайнов. В этом году мы планируем прирасти еще по выпуску еще на 500 единиц больше. То есть сделать цифру 3000 самоходных комбайнов. Это не только зерно, это зерно кормоуборочная техника самоходная. Вот. Что касается по экспорту, 140% процентов прошлому году у нас мы идем по экспорту. Традиционные рынки, они как бы у нас сохранились, и в России мы тоже наращиваем свое присутствие. Планируем где-то по 1700 единиц реализовать в этом году только на Российскую Федерацию. Ну вот на сегодняшний день находится на стадии уже выхода у нас контракт на определенное количество техники. Это Республика Зимбабве. Вы знаете, мы там уже активно присутствуем, там работает уже 78 единиц нашей техники самоходной, это зерноуборочные комбайны. Дальше мы отрабатываем э, Кению, э, Тога, Буркина-Фасо. Там тоже под 50 единиц где-то един... мы планируем туда реализовать. Не так давно мы отметили совершеннолетие нашего, как говорится, нашей дочки, э, компании «Брянсельмаш». Производственной площади, в принципе, на сегодняшний день уже их недостаточно. Там. Если взять 2022 год, то всех видов продукции, которые выпустил Брян Сельмаш в штуках, это не только комбайны, мы там выпускаем и селки, и мы освоили там и мульчирующую фрезу, значит, это 1200 единиц. И Брян Сельмаш входит у нас в реестр значит, крупных российских производителей. Пока занимаемся модернизацией действующего производства, потому что понятно, что за 18 лет ряды оборудования надо обновлять. Вот у нас сейчас закупки и новая окрасочная линия там, тупиковая, с тупиковой окрасочной камерой, и новые раскроенные комплексы. Ряда оборудования мехобрабатывающего мы уже поставили в этом году, оно уже работает, введено в эксплуатацию. Поэтому мы пока занимаемся модернизацией технологических переделов, что в совокупности тоже позволит увеличить производительность. Потому что оборудование, же понятно, что мы уже стараемся ставить современное. Буквально в мае месяце у нас произошло открытие нашего сборочного производства. И очень плотно мы работаем с администрацией Краснодарского региона. Данному региону нужна высокопроизводительная техника. Они сделали ставку на нашу технику комбайн 2124 и новая флагманская модель тоже гибридной системы обмолота это комбайн GS810. Вот. На сегодняшний день у нас задача стоит 100 единиц техники в этом году туда поставить с определенным уровнем локализации, который согласован именно с Краснодарским регионом. Портфель заказов предприятия сформирован до середины 2024 года. На выставке «Белагра-2023» Гомсельмаш показал флагманскую модель. 530. Сильный суперкомбайн GS2124 с системой точного земледелия, которая разработана с российской компанией Cognitive Agropilot с локализацией белорусских и российских деталей и механизмов около 90%. В нынешнем году планируют выпустить 200 таких машин, в кабине которых во время уборки комбайнер, условно говоря, может пить кофе и читать утренние новости. Помимо GPS-навигации, данная техника и вот эта система когнитив, она может работать в режиме технического зрения. То есть данный комбайн, видеокамеры видят то, что практически видит человек на поле. Сигнал -то трансформируется на бортовой компьютер, и машина сама, с учетом различных препятствий и того, что находится в зоне обзора видеокамер, она уже реагирует и делает определенные корректировки. Механизатор, по сути дела, находясь в комбайне, лишь наблюдая за процессом. Этот комбайн, по моему поручению, создавался, чтобы заменить импортные. Практически он такой и есть. Ты сам на нем работаешь? Да, да, да. да. Ты работал раньше на каком? На 12-17 я работал, 5 сезонов. Тоже на гумчина, гумчина, да, да. На Ну, а по сравнению с импортной техникой этот комбайн? 
Ну, тоже все регулируется, все регулировки, все в кабину выведено. Централизованная Производительность потери. Потери по потерям вроде бы все хорошо получается. Агрономы смотрели, помощник, мы постоянно в волке сидит там, смотрит. То есть этот комбайн хороший? Хороший комбайн. Но а, это же мощь. Моща, да. Ну, давай. Сильная машина. Сегодня на Гомсельмаше трудится 15 тысяч человек. Средняя зарплата основных рабочих в июле 2900 рублей. И с точки зрения макроэкономики, каждое рабочее место в Гомеле обеспечивает еще как минимум 5 рабочих мест Российской Федерации и 4-5 в Беларуси. По мере реализации политики импортозамещения, холдинг за последний год привлек на паритетных началах 160 новых поставщиков из России и Беларуси. Очень приятно стало. Несравненное, что было когда-то разруха, и теперь две большие разницы. Сразу армия пришел, у меня вопрос не стоял, куда идти, я сразу пришел на Тельмаз. В 1982 году здесь открылась молодежная стройка, такая комсомольская. Ну, парил, появился, ну, пришел. Так сказать, может, я не знаю, по зову сердца, что ли. Наверное, так. Зарплата вот в этом году уже два раза повышалась. Ну. И условия труда нормальные, ну, ну, замена всего происходит сейчас. Замена и оборудование, все так, ну, и получается все, будем говорить, все классно, все хорошо. Одно огорчает или, впрочем, радует. Без человека в обозримом будущем никакая техника, даже та, что с искусственным интеллектом работать не сможет. Ни в поле, ни в сборочных цехах ОАО. Гомсельмаш. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.